ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் எபிலிப்ஸி ஃபஸ்ட்டு எபிலிப்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பேசிக்காக பார்க்கலாம் எபிலிப்ஸி அப்படிங்கிறது ஒரு டிசார்டர் ஆஃப் பிரெயின் அதாவது பிரெயினுக்குள்ளார இன்னும் பர்டிகுலராக சொல்லணும் அப்படின்னா பிரெயினில் வந்து நம்ம ரெண்டு ஹெமிஸ்பியராக பிரிப்போம் ஒன்று வந்து ரைட் ஹெமிஸ்பியர் இன்னொன்று லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர் இதில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டாலோ இல்லை ரெண்டு இடத்துலையுமே ஏதோ ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷனில் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அப்படி ஏற்படக்கூடிய ஒரு டிசார்டருக்கு பேர் தான் எபிலிப்ஸி இந்த எபிலிப்ஸியை டயக்னோஸ் பண்ணுறது வந்து சீசரை வச்சு டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க சீசர் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வலிப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது கன்வெல்ஷன் ஸோ கன்வெல்ஷன் ஏற்படுறது மூலியமாகவும் அப்புறம் அவங்க ஒரு அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறது மூலியமாகவும் இல்லை நம்ம சொல்கிறத வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியாத ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போகிறது இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண ஒரு டேர்முக்கு பேர் தான் சீசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சீசரை வச்சு தான் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எபிலிப்ஸி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து பேசிக்காக எபிலிப்ஸி அப்படின்னா என்னங்கிறது இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் எபிலிப்ஸி பற்றி பார்ப்போம் டைப்ஸ் ஆஃப் சீசர்ஸ் சீசர் அப்படிங்கிறது எபிலிப்ஸியோட டயக்னோஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு கண்டிஷன் வச்சுக்கோங்க இதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் சீசர் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் மேஜராக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் சீசர் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஒன்று ஜென்ரலைஸ்டு சீசர் இன்னொன்று ஃபோக்கல் சீசர் ஆர் பார்ஷியல் சீசர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜென்ரலைஸ்டு சீசர் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா இது வந்து நம்ம பிரெயினோட ஜென்ரல் போர்ஷன் அதாவது ரைட்ஸ் ரைட் எமிஸ்பியர் லெஃப்ட் எமிஸ்பியர் இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக அது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இது வந்து ஜென்ரலைஸ்டு சீசர் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது சொன்ன ஃபோக்கல் சீசர் ஆர் பார்ஷியல் சீசர் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பிரெயினில் ரைட் எமிஸ்பியர் லெஃப்ட் எமிஸ்பியர் பார்த்தோமா ஏதோ ஒரு சைட் மட்டும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் எய்தர் ரைட் சைட்லேயோ இல்லை லெஃப்ட் எமிஸ்பியர்லேயோ ஏதாவது அப்நார்மலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அதனால் ஏற்படக்கூடிய சீசருக்கு பேர் ஃபோக்கல் சீசர் ஆர் பார்ஷியல் சீசர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மேஜராக வந்து சீசரை ரெண்டு டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க ஒன்று ஜென்ரலைஸ்டு சீசர் இன்னொன்று பார்ஷியல் சீசர் இதுக்கப்புறம் இந்த ஜென்ரலைஸ்டு சீசருக்குள்ளாரையும் ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்குது தென் இந்த ஃபோக்கல் சீசருக்குள்ளாரையும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்குது அதை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஜென்ரலைஸ்டு சீசர் ஜென்ரலைஸ்டு சீசரில் பார்த்திங்கன்னா டூ டைப் ஆஃப் சீசர் வந்து ஏற்படும் ஒன்றுக்கு பேர் வந்து பெட்டிட் மால் எபிலிப்ஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்றுக்கு பேர் வந்து கிராண்ட் மால் எபிலிப்ஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிராண்ட் மால் எபிலிப்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது காமனாக வந்து டானிக் கிளானிக் சீசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டானிக் கிளானிக் சீசர் ஆர் ஆல்சோ கால்டு கிராண்ட் மால் சீசர் இன்னொரு டைப் வந்து பெட்டிட் மால் சீசர் சொன்னால் இல்லையா இதுக்கும் இன்னொரு பேர் இருக்குது தட் இஸ் ஆப்சன் சீசர் ஆப்சன் சீசர் இஸ் ஆல்சோ கால்டு பெட்டிட் மால் எபிலிப்ஸி ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரலைஸ்டு சீசரில் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் சீசர் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது டைப்பான ஃபோக்கல் சீசர் ஆர் பார்ஷியல் சீசர் இதில் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று சிம்பிள் ஃபோக்கல் சீசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சிம்பிள் பார்ஷியல் சீசர் இன்னொன்று காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ஷியல் சீசர் இந்த சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து அதில் ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸ் இல்லை சைன்ஸ் அதை பொறுத்து வந்து வேரி ஆகும் இந்த மாதிரி எல்லா டைப்புக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் வந்து இருக்குது நமக்கு ஜென்ரலாக என்ன தெரியும் எபிலிப்ஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வலி போகிறோம் அவங்களுக்கு வந்து கை கால்கள் இழுத்துக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம ஜென்ரலாக தெரியும் ஆனால் எல்லா டைப் ஆஃப் எபிலிப்ஸ்லையுமே அந்த கை கால் இழுப்பு அப்படிங்கிறது இருக்காது ஒரு சில டைப்ஸில் மட்டும்தான் அந்த கை கால் இழுப்பு வந்து இருக்கும் இன்னும் ஒரு சில டைப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்மளோட மசில் கண்ட்ரோல் எதுவும் லாஸ் ஆகாமல் நம்மளோட சிஎன்எஸ் கண்ட்ரோல் மட்டும் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது நம்ம அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறது சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படின்னே தெரியாமல் இருக்கிறது இல்லை ஒரு இடத்த வந்து கூர்மையாக ஊர்ந்து பார்க்குறது இந்த மாதிரி ஒரு சில சைன் மூலிமா கூட ஒரு சில சீசர் வந்து ஏற்படும் ஸோ எல்லா சீசர்லையுமே அந்த வலிப்பு அப்படிங்கிறது காமன் கிடையாது பட் இந்த சீசரில் ஒரு சில டைப்பில் வந்து வலிப்புகளும் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் எபிலிப்ஸி பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ஒவ்வொரு டைப்லேயும் ஒவ்வொரு சைன் அண்ட் சிம்டம் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதை பற்றி வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் ஜென்ரலைஸ்டு சீசர் பார்த்தோம் இந்த ஜென்ரலைஸ்டு சீசரில் டானிக் கிளானிக் சீசர் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்டு கிராண்ட் மால் சீசர் கிராண்ட் மால் எபிலிப்ஸி இதோட சைன் அண்ட் சிம்டம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்சன் வந்து இந்த டானிக் கிளானிக் சீசருக்கு உள்ளாக
இதில் பார்த்திங்கன்னா மேஜராக ரெண்டு சைன் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஆர் சிம்டம் அதில் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரேப்பிட் பிளிங்கிங் அவங்க வந்து கன்சிமிட்டுறது இப்போ நார்மலாக எப்படி கன்சிமிட்டுவோம் ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட்ஸுக்கு ஒன்ஸ் பொறுமையாக கன்சிமிட்டுவோம் ஆனால் இவங்க ரேப்பிடாக வந்து கன்சிமிட்டு ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது ஒரு சிம்டம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேரிங் இன் டூ ஸ்பேஸ் அவங்க வந்து எந்த ஒரு விஷயமுமே இல்லாமல் ஒரு இடத்த வந்து உட்டு பார்த்துட்ருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆனால் இங்கே வந்து அவங்களுக்கு மசில்ஸ் ஒர்க்கிங்லாம் ஏற்படாது அதாவது இந்த வலிப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்படாது மற்றபடி ஸ்டேரிங் இன் டூ ஸ்பேஸ் ஒரே இடத்த உத்து பார்த்துட்ருப்பாங்க ஸோ பக்கத்தில் யாராவது கூப்பிட்டாங்களா கூட அவங்களுக்கு வந்து அந்த சவுண்ட்லாம் கேட்காது அந்த மாதிரி அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ரேப்பிட் பிங்கிங் இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸ் ஆஃப் பெட்டிக்மால் எபிலிப்சி ஆர் ஆப்சன் சீசர் நெக்ஸ்ட் எபிலிப்சியில் நம்ம பார்த்த ரெண்டாவது டைப்பான ஃபோக்கல் சீசர் ஆர் பார்ஷியல் சீசர் இதுலேயும் நம்ம ரெண்டு டைப் பார்த்துருப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்க்கலாம் அதாவது சிம்பிள் ஃபோக்கல் சீசர் ஆர் சிம்பிள் பார்ஷியல் சீசர் இதோட சைன் அண்ட் சிம்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் மேஜராக என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிம்பிள் அப்படின்னா என்னது அது ரொம்ப ஈஸியானது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் எப்பிலிப்ஸியில் நம்ம பிரெயின் தான் பாதிக்கப்படுது அந்த பிரெயினோட ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் மட்டும் பாதிக்கப்படும் சிம்பிள் பார்ஷியல் சீசரில் இது ரெண்டாவது டைப் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா காம்ப்ளெக்ஸ் அதில் ஒரு பெரிய போர்ஷன் வந்து பாதிக்கப்படும் பட் சிம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன போர்ஷன் மட்டும் பாதிக்கப்படும் அண்ட் இதோட சைன் அண்ட் சிம்டம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல்லும் சென்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ட்டும் வந்து டிஃபர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் ரெண்டாவது வந்து மசில் ட்விச்சிங் வந்து ஏற்படும் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் அவங்களோட மசில் வந்து ட்விச்சிங் ஆகும் ட்விச்சிங்னால் வந்து ஒரு சின்ன துடிப்பு மாதிரி ஏற்படும் ஸோ இந்த சைன் அண்ட் சிம்டம் வந்து சிம்பிள் பார்ஷியல் சீசருக்கானது நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது டைப் பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ஷியல் சீசர் இது வந்து சிம்பிள் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஸ்மால் பார்ட்டுன்னு சொன்னால் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ஷியல் சீசரில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட பிரெயினோட ஒரு சைட் ஆஃப் பார்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதுதான் சிம்பிளுக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ஷியல் சீசருக்கும் இருக்கிற பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் இதில் என்னென்ன சைன் அண்ட் சிம்டம்லாம் இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாகவும் டேஸ்டாகவும் இருப்பாங்க இது ஒரு சிம்டம் தென் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு அந்த வலிப்பு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது தே வில் பி அனேபிள் டு ரெஸ்பாண்ட் டு எ கொஷின் நீங்கள் ஏதாவது கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூட மாட்டாங்க அவங்க அப்படியே அந்த சீசர்னால் அந்த மூளை வந்து ஒரு இடத்துல வேலை செய்யாமல் அப்படியே வந்து தகைச்சி போய் நின்றுடுவாங்க இந்த மாதிரி அவங்களோட பிரெயின் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்துச்சுன்னா அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ஷியல் சீசர் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ஷியல் சீசர் தீஸ் போத் கம்ஸ் அண்டர் ஃபோக்கல் சீசர் ஆர் பார்ஷியல் சீசர் ஸோ தீஸ் ஆர் த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சீசர்ஸ் ஆர் எபிலிப்ஸி இது வந்து மேஜர் டைப்ஸ் தான் இது இல்லாமல் கூட இன்னும் ஒரு சில மைனர் டைப்ஸ் ஆஃப் எபிலிப்ஸிலாம் கூட இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசிக்காக பார்த்தது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் எபிலிப்ஸி ஆர் சீசர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் நிறைய ஃபார்மகாலஜி லெக்சர்ஸ் இல்லை ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி லெக்சர்ஸ் அதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் செக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலில் நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்காக நிறைய ஒன் மார்க் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதெல்லாம் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா மேலே கார்டில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி கூட செக் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் ஆன்டிதென்ஸ